。这是翼龙宝宝第一次尝试飞行，可面对万丈悬崖，他迟疑了。而身后的另一只幼崽勇敢地迈出了第一步，紧接着一只又一只的翼龙宝宝跟上了他的脚步。终于，他也鼓足勇气，张开翅膀，一跃而下，加入了这场初次翱翔的体验。他们这次的目的地不是海滩，而是要飞往更远处的雾林。但是这场旅途也充斥着危险，因为与他们同行的还有巴巴的翼龙，这是强大的掠食性翼龙，主要以鱼类为食。当然，对于捕食幼崽的机会，他们也不会错过。而通过这样的历练，幼崽们也学会了如何躲避攻击的诀窍。但同样，他们要付出学习的代价，因为提前迫降而坠落在翼龙群中的幼崽，却成为了其他成年翼龙的猎物。只有少数的幼崽能够离开峭壁，来到避难所。而在接下来的五年中，森林将成为他们的家。等到他们成年，就可以加入翼龙群，在广袤的海洋中捕食。而那些一辈子都在海上捕鱼的海洋动物，出于某种特殊目的，偶尔也会来到海岸上。就比如这些蛇颈龙，它们是一种巨大的海洋爬行生物，身长可以达到九米。通常，蛇颈龙幼崽会和他们的妈妈一起度过一段时间，直到妈妈生下下一胎。每到这个季节，蛇颈龙们都会从南太平洋的彼岸来到这里，举行一场盛大的相亲聚会。但是，求偶并不是他们不远万里。来到这里的唯一目的，由于水流的冲刷，这片海湾的鹅卵石特别的远，光滑坚硬。蛇颈龙们会找到这些在瀑布底部的石头，然后不可思议的将它们通通吞下。它们需要这些石头来作为压寨和沙囊食，最后这些会作为喂食留在它们的胃里，用来帮助它们消化食物。但是作为幼崽来讲，这可不是一件容易的事，它们需要多加练习。而这也让它的妈妈有了寻找配偶的机会。当小蛇颈龙成功学会后，他们会吞下尽可能多的鹅卵石。但是等到他们长大后，他们会再次来到这里。而现在，他是时候和妈妈一起去海里觅食了。这是他迈向成年的最重要环节。在南部海岸上，一只霸王龙正带着他的宝宝们前往海岸的边缘。中空的骨骼和强有力的后肢，使他们能在水中也能游刃有余。虽然目的地就在眼前，但是这片水域还是危机四伏的。其中最大的威胁就是苍龙。虽然成年的霸王龙即使在水中也能保护自己，但是霸王龙宝宝们就不这么幸运了，他们很可能成为苍龙的盘中餐。果然，就在他们即将登岸之际，一只掉队的霸王龙宝宝被苍龙拖入了海底。但这就是大自然的生存法则。霸王龙一窝大约15只幼崽，只有三分之一才能存活下来。现在，这只成年霸王龙仅存的四只幼崽依然将面临巨大的挑战。他们来到新的环境，首先面临的就是食物的问题。好在刚上岸，他们就发现了一只海龟的尸体。成年霸王龙顶翻了它，想要打开海龟的腹部，从而享受九百多公斤的龟肉大餐。但是他并不打算和幼崽们分享，因为是时候让他们学会自己狩猎了。幼崽们看着荒瘠的海滩，陷入了窘境。不过很快就迎来了转机，现在正是小海龟破壳的季节，他们要冲破沙滩进入海里，这给了霸王龙宝宝们练习捕猎的机会。小海龟成为了他们首个狩猎目标。但显然，他们要学的东西还有很多。这只幼崽想向父亲寻求帮助，但是父亲只顾自己吃饱喝足，所以就只能偷取同伴即将到口的猎物了。而幸免于难的小海龟继续奔向海中，开始他们的海洋冒险。在史前 6,600 年的地球，随着海平面的不断上升，无数的岛屿也随之淹没，形成浅滩后，这里成为了海绵、隔离和珊瑚的家园。他们充分利用阳光和生长在他们组织内的藻类合作，并收集洋流中漂浮的食物微粒，从而疯狂地生长，包裹在坚硬的岩石上。但是这块岩石显得格外的光滑，而这也成了海洋捕食者的家园。这只珊瑚鲛鱼误入这处危险之地，好在缓缓游来的霍夫曼苍龙不是过来用餐的，而是来洗澡的。苍龙是一种巨型蜥蜴，拥有蜥蜴一样分叉的舌头。到了交配的季节，它们会形成彩色的表皮。现在就是褪去旧皮的时候了。它很享受搓澡的时刻。鱼虾对于他来说是最合适的搓澡工，但是这片祥和被这个不速之客打破了。另外一只年轻的苍龙想要争夺这块领地，他们开始在水中撕咬起来。年长的苍龙占据体型的优势，但是年轻的一方拥有更灵活的身手。这样的情况下，他们必将拼得你死我活。显然，年长的苍龙拥有更丰富的作战经验、战斗的间隙。他还伸出水面呼吸了一口空气，然后俯冲到水下，一口咬住了对方，将其拖下深水区，试图将他淹死。最终，年迈的苍龙获胜了。至少现在这里依然是他的专属澡堂。很快夜晚降临，即使是大海的深处也散发着亮光。这些菊石缓缓从海底升起，它们是章鱼和鱿鱼的近亲。它们身上散发出的光亮会把浮游生物吸引来当做食物。但是今天它们的目的不止于此，美妙的亮光能够为它们吸引来合适的配偶。这些亮光是由发光细胞制作的，而它们复杂的神经系统可以控制发光细胞。当它们交配时，雌性和雄性的触角会缠绕在一起，像是合作进行着一场灯光表演。交配成功后，雌性会进入浅水区产卵，和大多数头足类动物一样，繁殖是它们短暂生命的最后篇章。
。太阳升起，海面的光亮慢慢变弱，直至熄灭。而这神奇的夜晚，也是他们生命的最后一晚。回到西兰蒂亚的浅海中，蛇颈龙们为了找到鱼群，再次聚集于此。但是蛇颈龙妈妈和他的宝宝掉队了，而且蛇颈龙妈妈似乎游得特别吃力。这时，致命猎手巨型海蜥蜴出现了，他盯上了这只身体不适的雌性蛇颈龙，而勇敢的幼崽为了保护妈妈，试图分散苍龙的注意力，这无疑是项危险的举动。但为了给妈妈争取时间，这值得冒险。终于等到同伴们掉头回来帮助他们了，蛇颈龙们相互合作赶走了苍龙，而这只身体不适的蛇颈龙实际上是怀孕了。又一只蛇颈龙宝宝诞生了。它出生就有三米长，是史上最大的婴儿之一。在它出生后的第一件事，就是到水面上去呼吸空气。一只蛇颈龙会活到八十岁。而现在，在家族的支持下，它首先要学会的就是如何成为一个掠食者。在史前星球上最荒凉的地方之一，即将上演一场不同寻常的聚会。这些身高约二十六米、重达四十吨的怪兽，是隶属于泰坦巨龙的无畏巨龙。这些巨龙来到这里的唯一原因，就是寻找配偶。他们会通过特殊的方式来向雌性展示自己，在他们中空的颈骨上连接着一系列的伸缩囊，能使脖子上奇怪的咽喉气囊膨胀。这样的求偶表演会使他们吸引来更多的雌性关注。这只雄性无畏巨龙持续两周占据了 C 位，而现在它将迎来新的挑战者。这场对决也成为了聚会的焦点。挑战者面对霸主丝毫没有望而却步，战斗一触即发。这是一场力量与耐力的对决，他们都试图将对方击倒。挑战者利用拇指上的利爪。像匕首一样刺入对方的身体，并用牙齿撕咬其皮肤，最终就往倒下了。挑战者成为了新的霸主，其他的无畏巨龙也都仰头表示臣服。现在，新王站在舞台的中央，宣示着属于他的时代即将来临。而对于某些无畏巨龙而言，失败的代价是非常高的。而生活在亚洲荒漠的生物，他们的生存却如履薄冰。在这里，夏天的气温可以达到60摄氏度。这只小蜥蜴正在为自己的下顿饭而发愁。一只飞过的苍蝇成为了他的狩猎目标，而今天对于他来讲是个幸运日。追逐苍蝇的同时，他发现了一具巨大的伊森龙尸体，但这并不是属于他的独享晚餐，因为边上正栖息着一只特暴龙。它们是沙漠中相当于霸王龙的存在，以至于其他生物都不敢靠近这具尸体。卑微的小蜥蜴只好继续追逐他的苍蝇，但是可怜的他却碰到了迅猛。迅猛龙可以说是小蜥蜴们的噩梦，而且它们通常成群进行狩猎。不过这只迅猛龙惊动了午休的特暴龙，幸好它拥有敏捷的身手，逃过了特暴龙的巨口。起床的特暴龙们离开了这片区域，而早就虎视眈眈的翼龙们总算可以享受这场尸体盛宴了。可对于小蜥蜴来讲，机会早就已经失去了。而有些恐龙却是沙漠生存的专家，就比如这只单爪龙，它正在这片荒芜的区域寻找食物，而这双凤爪能够帮助它保持身体的凉爽，加上身上的羽毛，可以让它免受阳光的照射。还有脸上的羽毛提供了他探测微弱声音的能力。通过这样的能力，他找到了一根枯萎的树干。他知道这里面藏了什么东西。这时，他利用巨爪刺穿了树干的表面。这里正是白蚁的巢穴。接下来，他将利用另外一个特殊设备，那就是他灵活的舌头。而且，他的舌头是头的两倍，这使他能够很容易的吃到远处的食物。像单爪龙这样的生物，完全就是为了沙漠而生的。而沙漠的天气也不是一成不变的，但这是极为罕见的情况。突如其来的沙尘暴却带来了一场可喜的大雨。单爪龙可能从未见过如此湿润的土地。好在欣喜之余，他还知道找地方避雨。而这场大雨给这片荒漠带来了生机，休眠的种子开始发芽，花朵盛开。几天的时间，这里就形成了一小片绿洲，这也给很多动物带来了食物。于是单爪龙又出来觅食了。不过这只蝎子显然不是个善茬，而这些古老的繁鸟也不是很好对付。看样子它还没有适应新的环境，但是高温和焦土很快就会回来了。花儿和绿叶终将成为记忆，在中亚地区。沙漠和狂风是这里的永恒背景。大型恐龙们通过迁徙，试图应对这样的恶劣环境。这些是鸭嘴，因为可以在没有水的情况下，在沙漠中行进很长的时间，所以它们很适合远距离迁徙。但这次他们在途中发现了水，这些特殊的地方，在雨后地下水会升上地面，所以就形成了一片绿洲。开阔的水域也吸引来了各种沙漠动物来到这里，包括这些蒙古泰坦巨龙。它们对于其他生物来讲，简直就是庞然大物。这些家伙体重能超过70吨，而且是地球上存在过的最大动物之一。它们不需要插队就可以喝到水，因为它们拥有地球上最长的脖子。而这样的聚会，自然也不能少了另外一个重量级嘉宾，那就是特暴龙。特暴龙来了，其他的恐龙都得乖乖让开，因为它就是这片荒漠的霸主。但是它实在是太渴了，以至于把这片绿洲的水都喝完了。所以很快，这里再次回归了恶劣干旱的环境。这时，巴巴黎龙们意识到。是时候寻找新的栖息地了。雄性翼龙通常头上会长出一副弹弓，它们张开五米长的翅膀，毫不费力地飞到了高原的顶峰。这里没有其他的掠食者，所以就成为了他们的相亲大舞台。为了展示自己的雄性风采，他们甚至会大打出手。当然，陆地作战不是他们擅长的方式。年轻的雄性翼龙们最后会
，他们就会通过热舞来讨取对方的欢心。但是这个举动不能被他们的首领发现。体型巨大的首领也想试试这样的方式，可显然他的热舞没有打动对方。所以对于追女孩这方面，他还是要向这只翼龙多学习学习。不过这只首领也不用气馁，雌性翼龙为了确保生育出健康的后代，通常会寻找多个伴侣进行交配，从而确保万无一失。所以，他还是有机会成为一个接盘侠的。在史前星球中，这样的景色不一定是雪地，而是由石膏组成的丘陵。它只存在于地球上最干燥的地区，所以在这里生存基本上是不可能的。然而，有些恐龙却成功做到了。它是独孤龙，属于小型鸭嘴龙。在极度严峻的生存环境下，它们学会了非凡的本领。因为狂风和流沙，年轻的独孤龙很难找到水源和食物的方位。但是年迈的独孤龙会通过识别天体结构来确定目标。浩瀚的夜空对于它们来讲就是最可靠的地图。但有时这也不是他们找到终点的方式。A 计划失败后，他们还有 B 计划。远处海浪冲击海岸线发出的低沉的声音，也是他们寻找水源的方向。但是这片沙丘挡住了他们的去路。想要通过这片沙丘，他们需要消耗巨大的能量。松软的沙子使他们的每一步都变得艰难。但这是他们迈向终点的必经之路。终于，他们翻过了这片沙丘，海岸就在面前了。他们获得的第一个奖励。就是舔舐凝结在皮肤上的水珠。水珠是来自沙丘和海洋交接处形成的物体，这片物也滋养着富饶的海岸天堂。这里足够他们生活一段时间了，但是等待食物耗尽，他们就将被迫继续前进。这次的主角是迅猛龙，在百米高涨的峡谷大瀑布上，他们这次狩猎的目标是这些翼龙。你可能想不到，面对会飞的翼龙，迅猛龙们将用什么样的方式成功捕获它们？面对陡峭的岩壁，稍不小心就可能掉入万丈悬崖。更何况翼龙们天生胆小，稍有动静，它们就会飞走。而迅猛龙的生存之道，就是他们那敏捷的身手、轻盈的躯体和羽毛覆盖的手臂，能帮助他们控制下降的落脚点。加上宽阔的尾巴，可以使他们保持平衡。他们行走在悬崖峭壁之上，静悄悄地靠近着翼龙群。虽然有时也会不小心将碎石踩落，但是瀑布的轰隆声淹没了滑落的声音，使得翼龙们还没察觉到危险的气息。猎物就在眼前了。迅猛龙的小翅膀虽然不能使他们获得飞行的能力，但是可以让他们跳得更远。他们分工合作，上下包围了猎物。现在已经进入攻击范围了。这只迅猛龙一跃而下，扑倒了一只翼龙，但是这也惊动了整个翼龙群。乌泱泱的翼龙盘旋在整个瀑布的上面，他们试图拯救同伴，但是对于迅猛龙而言，到嘴的猎物是不会让他轻易逃走的。混乱中，猎物掉下了悬崖，这时迅猛龙的尾巴又发挥了作用，最后他如愿以偿得到了食物。在雨季来临的森林，这里到处充斥着危险，即使是体型最大的食指类动物——三角龙，它们也只能成为霸王龙的猎物。从身体上的疤痕。和在战斗中失去的尾巴尖就可以看出，这是只久经沙场的霸王龙。但是刚刚捕猎过程中留下的新伤口，似乎比之前的更加严重。为了防止感染，它需要利用河水清洗伤口。但是血腥味引来了另外一只霸王龙。这个不速之客的到来，也意味着他又要投入新的阵地。谁能想到我会被这对霸王龙撒泼狗粮？平日里威风凛凛的霸王龙，寻找配偶的方式竟会如此可爱。相亲成功后的他们，下一步便是手牵手进入小树林，这是属于他们的浪漫时刻。尽管面对摄影师的摄像机，他们也没有露出丝毫的羞涩。成功交配后，雌性霸王龙最多会产下15个蛋，这些蛋将会给他们带来繁衍下一代的希望。而在中亚的部分地区，这些被洪水淹没的平原上，生活着最奇特的恐龙，它就是恐手龙。这些家伙甚至比霸王龙还高，它巨大的鸭嘴可以有效地收集水生植物。这片沼泽地成为了它的专属食堂，它将巨大弯曲的爪子伸进水底，把深埋在水下的植物捞上水面。这些水生植物拥有丰富的营养，对于恐手龙来说，自然也是可口的佳肴。但其实它自己也是小型生物的食物来源，吸血蚊会寄生在它的外皮上，这会令它狂躁不适。它想用前爪挠痒，但是太短了，根本挠不到它的后背。于是他想到了一个办法。挠完痒之后的他，瞬间感觉神清气爽，于是他又打算回去进食了。但是他一下子吃了太多潮湿的食物，所以噗的一声，他拉稀了。但他的粑粑会成为水生植物的肥料，然后他又将这些植物当成食物。这样一来，某种程度来说，他也算是自给自足了。在南非，洪水是这里的常客，所以这里就形成了水路十八弯的景象。这也吸引来了地球上有史以来最大的飞行动物之一——风神翼龙。它们的翼展会超过九米。这只雌性风神翼龙来到这里。是为了找到一个安全的地方产卵。它们不仅是飞行大师，还具有神奇的行走方式。每只翅膀都由它的第四个手指的一根细长的骨头支撑。当翅膀尖指向上方时，它就可以四肢着地的行走了。终于，它找到了一个合适的地点筑巢产卵了。它每隔几天就会产下几个蛋，而这些天它会全天守护在这里。最后，它一共产下了十二只蛋，每个蛋基本上都有一公斤重。然后，翼龙妈妈会用植物将它们隐藏好，而产蛋的过程也令它精疲力尽。但这里没有足够的食物来让它填饱肚子。所以他必须离开。
去别处寻找猎物，可是他前脚刚走。巢穴附近就出现了另外一只，也在寻找筑巢点的雌性风神翼龙。为了补充产卵时所需要的能量，他盯上了这窝翼龙蛋。年迈的风神翼龙想要霸占他的巢穴，并要将他刚产的蛋作为食物，而他将誓死保护他的领地与后代们。最终，他战胜了对方，并将其赶走。但是他刚筑的巢穴也被破坏了，十二颗翼龙蛋只剩下了三颗。这是他繁衍后代最后的希望。有了这样惨痛的教训，他接下来会尽最大的努力保护他们。直至幼崽们破壳而出，螃蟹不仅是我们人类的美食，可怜的它们早在史前世界里就被这些恐龙们作为食物了。这是只恶龙，成年一般，身长一米八。它利用自己的大嘴将这些螃蟹生吞到肚子里，这对它来说是轻而易举的事。可它这三只只有十厘米高的幼崽们遇到了麻烦，这只小幼崽盯上了一只体型最小的螃蟹，它一路追到了岸边，但是危险出现了，水中突然伸出一条粉红色的舌头，将它卷入了一张大嘴里。这是一只恶魔角啊，是恶魔蟾蜍的一种。他们也是地球上存在过的最大蛙类之一。面对如此血腥的场景，另外两只恶龙宝宝们吓得赶紧躲回了妈妈的身边。他们为了这次的进食付出了惨痛的代价。在河水和海水的交汇处，原本生活在海底的客人们到访此处，就比如这些薄片龙，在河水和海水并排流淌的这段时间，大量的鱼群来到这里，为了寻找充足的食物；而薄片龙则是为了他们而来。虽然在史前世界中，这里充满了各种争斗，但是就是这样的争斗，却向我们展示了大自然的那份祥和与繁荣。刚出生的恐龙宝宝也太可爱了吧！真想顺一只拿回家当宠物养啊！这些鸭嘴龙宝宝们会在妈妈的照料下成长，他们出生的时刻也正值短暂却物资丰富的夏季。阳光的作用下，让这里的马尾草迅速的生长，这对于吃货鸭嘴龙而言简直就是盛宴。植物生长的速度都快赶不上它们被消灭的速度。在这样的夏日，鸭嘴龙宝宝们也飞速的成长。现在无忧无虑的他们正在妈妈的身边，开心的踢着足球。很快，他们就会长到成年鸭嘴龙的一半大小。但是在这样丰饶的环境下，也会有麻烦等待着他们。温暖的潜水池会滋生很多的蚊子，他们一如既往的讨人厌烦。更何况鸭嘴龙的皮肤极其的薄，所以他们基本上没有什么抗蚊虫叮咬的能力。这对鸭嘴龙宝宝们更是噩梦，他们甚至可能因为失血过多而危及生命。无奈下，他们只能被迫离开这里了。这只可怜的鸭嘴龙宝宝因为跟不上大部队的脚步而被妈妈抛弃了，但这并不奇怪。因为在成千上万只刚出生的鸭嘴龙宝宝中，只有十分之一能活过第一年，这更多的是靠他们自己的生存能力。就比如刚刚这只被抛弃的宝宝，他努力的跟上了大部队，靠自己爬上了山顶，再次和妈妈相聚了。这样勇敢的表现，也得到了鸭嘴龙妈妈的赞扬。然而，温暖又富饶的夏季，有时也会出现前所未有的危险。满空气上升后被带电粒子附着，产生了频繁而猛烈的闪电风暴。长时间被太阳照射而变得干燥的树林被点燃了，这里瞬间变成了地狱般的场景。但这也给某些动物创造了机会。这些体型较小的伤齿龙是兽脚亚目恐龙家族的成员，它们的身高一般在一米八左右，敏锐的视力可以让它们在烟雾弥漫的黑暗中洞察一切。而且它们是相同体型的恐龙当中最聪明的，这也让它们成为了适应性最强、最成功的猎手。现在他们打算趁火打劫。这只伤齿龙叼了一根未烧尽的树枝，放在了猎物的巢穴附近。感觉大火要蔓延进到自家门口的猎物，一下子都冲了出来。而猎手早就在这守株待兔了。利用出色的计谋，他成功捕捉到了猎物。你见过不开美颜、不带美瞳的迅猛龙吗？虽然很像，但它实际上是生活在极寒地区的猎手食龙。几个星期没进食的它，盯上了这只停在树梢上的小昆虫。和迅猛龙一样，它会利用前爪的羽毛使自己跳得更高。但是这只小虫给它塞牙缝都不够。好在三个月未曾露面的太阳终于出现了，温暖的日子即将来临，他们也已经准备好饱餐一顿了。每到这个季节，鸭嘴龙都会为了寻找食物而经过这里。对于猎手池龙来讲，这些是大家伙，他们必须通过团队合作，才有可能捕食这些鸭嘴龙。现在鸭嘴龙们要渡过这段河流，这对猎手池龙来讲是个好机会。融化的冰雪汇聚成了汹涌的水流，这让渡河成了极具危险的挑战。他们的每一步都有可能决定自己的生死，所以这是件必须全神贯注的事。这时，猎手赤龙行动了，他们的到来引起了鸭嘴龙群的惊慌。本该井然有序的横渡变得一片混乱。有一只幼崽和他的父母走散了，他的妈妈只能在对岸焦急的低吼。因为更糟的事发生了，幼崽被卷入了湍急的水流当中。着急的妈妈也不愿放弃他的幼崽，好在他被冲到了岸边。强大的求生欲使他爬上了岸，和妈妈团聚了。但是有些鸭嘴龙就没这么幸运。没能成功渡河的他，成了猎手池龙的午餐。在春天来临之际，也是这些饲鸟龙的交配之时。但是在那之前，雄性饲鸟龙们必须完成他们的婚房。这里的地基是先到先得的，来晚的只能选择将巢穴建在边缘地带。然而选好地基只是第一步，他们还需要在上面铺上植被来给蛋保暖。可是这里的材料有限，所以有时需要借用一点邻居家的树枝。但是这次他被发现了，住在
。虽然他赶走了来访者，但是筑巢是个漫长的过程。不过，我相信如此机智的他，最终会建好他的爱巢，带着他的配偶完成繁衍后代的重任。森林中，这只可爱的三角龙宝宝，因为不小心吃了有毒的植物而中毒了，所以接下来他必须跟着妈妈一起。进入到山洞里寻找解药。初次来到这里的三角龙宝宝对这里的一切都充满了好奇，但是妈妈提醒他不许贪玩，必须紧紧的跟着大部队。于是听话的他，在妈妈的带领下进入了洞穴的深处。长时间被地下水所腐蚀的通道变得曲折蜿蜒，而且伸手不见五指，所以他必须紧跟着妈妈。他们大概有 4.6 米高，行走时他会将翅膀紧紧的折叠起来。因为这片森林里有许多的小生物，所以这是他经常拜访的猎场之一。现在饱餐后的他来到了海岸上，张开他超过九米长的翼展，做着餐后消食运动。温暖的阳光下，森林里的其他居民们也来到了海岸上。这里的植被被海浪冲见后，表面会附着动物们喜欢的盐分。这些犀角类恐龙们也来到了这里，他们在这里重温家庭，并创造新的家庭成员。但对于哈特兹哥翼龙来说，这片沙滩不是它的终点。现在他将重新起航，去往下一片更加多样化、更丰富的森林。那里可能有我们从未知晓的生物，也可能会遇到跟我们想象中差别不大的史前巨兽。但是作为生存在地球上的后辈们，我们知道在白垩纪末期发生的生物大灾变会导致那时候生活在地球的大部分生物灭绝。但是当这部纪录片的制作人员通过我们人类的技术将他们的体态、毛发以及生活的习性呈现在屏幕前时，除了震惊与好奇外，我更多的是渴望亲眼目睹他们奔跑在大自然的那种自由的形态。和亲手触碰他们皮肤上肌理的触觉，当然，我们也要感谢这部纪录片，能让我们在充满焦虑和压力的生活中，感受这份拥抱史前大自然的祥和景象。同样，我们也不得不自责，作为和曾经的恐龙一样生存在地球上的生物，我们现在所做的一些事，可能正导致他们的同类或者他们的后代们再次从地球上消失。我们虽然无法复活恐龙，但我们从现在就去珍爱和保护现存的生物。或许我们的后代们就不用通过冰冷的屏幕，而去赞叹地球生物的美好，生命存在的伟大。